Ciao Evan, benvenuto. Quali sono le tue prime sensazioni da nuovo giocatore della Roma? Buongiorno a tutti, d'abord. Sono molto contento di essere qui. È una bella ville. Je sais qu'on a une bonne équipe cette année et j'espère qu'on va faire du bon travail ensemble. C'est quelqu'un que vous resti remercier en particulier Oui, je veux te remercier tout d'abord mes, mes agents qui sont là, Michael Encho, Samir Kiat et Aoubakar Traoré pour avoir, pour avoir fait ce, ce travail. Et aussi euh, toute ma famille qui m'a accompagné tout au long de, de ma jeune carrière. Donc euh, c'est grâce à c'est en grande partie grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. C'était pour le remercier euh, personnellement aujourd'hui. C'erano tanti club europei interessati a te. Tu hai scelto la Roma. Che cosa ti ha convinto? Oui, c'est vrai que j'avais eu beaucoup d'intérêt de la part de de nombreux clubs, nombreux clubs en Europe. Mais bon, j'ai eu des discussions approfondies avec mes avec mon entourage, avec Rome aussi et la direction. Et avec le temps, ils m'ont ils m'ont convaincu qu'il y avait un bon projet un personnel et que j'allais me sentir bien dans la ville et Je pourrais travailler avec un bon entraîneur aussi. Infatti, nelle settimane che hanno preceduto la tua scelta, hai avuto alcune telefonate con i vertici della società per conoscere più da vicino il progetto del club. Quanto hanno contato questi fattori nella tua scelta? Après l'importance de ces appels, moi, c'est, je suis basé plus sur le terrain. J'étais concentré sur ma, sur ma fin de saison, donc euh, j'avais plus ces échos avec mon, mon agent Michael Encho, qui s'occupait plus de de ces appels-là, mais j'avais beaucoup de réponses positives de la part du, du club de, de l'AS Roma et euh, beaucoup de beaux retours de sa part. Donc avec l'analyse qu'il qu m'a fait et euh, j'ai regardé aussi, je regardais aussi beaucoup les matchs. Donc euh, voilà. 183 présences avec l'Eintracht de Francofort et 12 goals ne sont pas pocs pour un défenseur. Oui, c'est très bien. C'est très bien, j'ai essayé de... Je me suis perfectionné à ce a questa matchera là, marquer des buts e j'espère che je remette beaucoup avec l'Est Roma aussi. Francia, Germania e adesso Italia. Che differenze pensi di trovare in Serie A? Je pense que les différences ça sera plus sur un plan euh, culturel en dehors du terrain mais sur le terrain je pense que ça sera les les mêmes exigences avec les les mêmes plans de jeu et je pense que je vais je vais me perdre sur le terrain donc les différences ça seront plus peut-être en dehors du terrain mais sur le terrain je vais être à l'aise comme je l'ai été en France et en Allemagne. Sei un ragazzo molto giovane, però hai molta esperienza, soprattutto a livello internazionale. Qui a Roma ti aspettano un grande allenatore e una squadra che negli ultimi anni ha raggiunto obiettivi importanti in Europa. Je pense que je vais euh, l'équipe et l'entraîneur vont m'aider à à m'intégrer dans un premier temps et je pense que je, je vais aussi les comme vous avez dit avec mon expérience, malgré mon mon âge à sûrement atteindre un un plus haut niveau ensemble. Sur le plan de la Serie A aussi à, en Europe. Si tu n'avais pas fait le calciateur, quelle serait ta passion J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire. J'aime l'histoire. Donc je pense que je me serais penché vers là. Et aussi j'aime euh, l'architecture. Donc ça serait plus dans ces, dans ces domaines-là. Tu piace la histoire, tu piace l'architecture. Roma est une ville parfaite pour toi. Oui, oui. Mais... J'ai visité la ville, j'ai eu le temps de visiter la ville avec mes proches. Et je pense que je suis bien à ma place ici. Però non sei un amante dei social. Le foto che pubblichi, per esempio, sul tuo account Instagram sono legate esclusivamente al calcio. Oui, je, en fait, je publie ce que, les, ce que je pense que ce que, les, ce que les gens doivent voir. Après, je suis un peu plus réservé sur le plan privé, mais avec le temps, je pourrais publier quelques photos à Rome. Pourquoi pas? In passato hai raccontato che i tuoi genitori hanno avuto un ruolo fondamentale eh, prima che diventassi un professionista. Questo senso del dovere e del sacrificio che ti hanno trasmesso loro, quanto ti ha aiutato nella tua carriera? Ça a été un rôle ils ont eu un rôle très important pour moi dans mon enfance, j'étais euh, très discipliné via mes parents sur le plan euh, scolaire, sur le plan sportif aussi très tôt, j'ai commencé le football à 5 ans. Et avec le temps, malgré tout, ils m'ont pas lâché, ils m'ont donné... Ils m'ont toujours inculqué ces valeurs de respect sur et en dehors du terrain. Donc voilà, je leur dois beaucoup et... Je ne sera jamais tous assez reconnaissants vers nos parents, mais je leur dis un grand merci quand même aujourd'hui. Que cosa ti aspetti da questa nuova avventura alla Roma De façon sportive, ben... Bah, on, on est déjà en... Ils ont déjà fait une finale d'Europa League, malheureusement ils l'ont... 
ils l'ont ils l'ont perdu malgré que c'est une, une très belle équipe mais je pense qu'on qu'on peut faire mieux et être se placer dans les dans les places européennes en, en Ligue des Champions. Sei un po' curioso anche e pronto di vivere l'atmosfera del tuo nuovo stadio dello Stadio Olimpico? Ouais, je suis très curieux, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de de fans, j'ai regardé aussi les matchs un peu, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ambiance. Les fans dans la ville, c'est une ville qui qui sent le football, qui aime le football donc euh, je suis content de de faire mes premiers pas là-bas et j'espère qu'ils qu vont bien m'accueillir. Et hai un messaggio per i tifosi della Roma? Ciao, tifosi di Roma. Uh, sono contento. A presto. Dai Roma.